మొట్టమొదట లంక భూములకు ప్యాకేజీ రాదు అని చెప్పి మొట్టమొదటిగా లంక భూములకు అక్విజేషన్లో ల్యాండ్ పూలింగ్లో తీసుకుంటున్నాము అని చెప్పి పేపర్లో నోటిఫై చేశారన్న ఆ తర్వాత ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక పథకం ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు ఉద్యోగస్తులు తెలుగుదేశం పార్టీకి చెందిన మంత్రులు మా ప్రాంతాలకు వచ్చి ఇవన్నీ కూడా లంక భూములు కాబట్టి అసైన్ భూములు కాబట్టి మీకు పరిహారం రాదు అని చెప్పి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా భయపెట్టిచ్చారన్న భయపెట్టించిన తర్వాత మా భూములను చెనిక్కాయలకు మన చెనిక్కాయలకు బెల్లాలకు కొనుక్కున్నట్టుగా ఎకర పదహైదు లక్షలు పది లక్షలకు ఇరవై లక్షల రూపాయలకు మా దగ్గర నుంచి కొనుగోలు చేశారన్న కొనుగోలు చేసిన తర్వాత మా భూములన్నీ వాళ్ళ చేతులు లేకపోయిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఈ భూములకు కూడా ప్యాకేజ్ వస్తుంది అని చెప్పి తర్వాత చెప్పడంలో అర్థమేముందన్న ఈ గద్దలకు ఎన్ని వేల ఎకరాలు కావాలన్నా మోసం చేయడానికి తినింది అరిగించుకునేదానికి అని చెప్పి ఆ పేదవాడు బాధపడతా ఉంటే బాధనిపించింది ఈ ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఉన్న రైతన్న పరిస్థితి చూస్తే ఇవాళ ఇక్కడే ఇదే ప్రాంతంలో ఉన్న రైతన్న నా దగ్గరకు వచ్చి అన్న బాధ అనిపిస్తుందన్న ఒకసారి చూడండి అన్న మేము పడతా ఉన్న అవస్థలు అన్నారు అన్న ఆ రోజు భూములు తీసుకునేటప్పుడు మాకు వీళ్ళు చెప్పిన మాటలు కూడా ఒక్కసారి చూడండి అన్న కేజీ నుంచి పీజీ వరకు మా పిల్లలకు ఉచితంగా చదివిస్తామని చెప్పి చెప్పారన్న కేజీ నుంచి పీజీ దాకా ఉచితంగా చదివించడం కదా దేవుడు అడగన్నా ఇవాళ మా పిల్లలు చదువుకునే దానికి ఇవాళ బస్ ఎక్కలేని పరిస్థితిలో మేము ఉన్నామన్నా అని చెప్పి ఇవాళ పేదవాడు బాధపడతా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది రాజకీయ నాయకులు మోసం చేస్తా ఉన్న తీరును చూసినప్పుడు ఇక్కడ వాళ్ళంతా కూడా నాతో చెప్తా ఉంటే అన్న ఉచితంగా వైద్యం అన్నారన్నా నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు అన్నారన్నా ఉద్యోగ భృతి అన్నారన్నా వృద్ధాశ్రమాలు అన్నారన్నా నిరుద్యోగ యువతకు ఇరవై ఐదు లక్షల వరకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పారన్నా ఎక్కడికి పోయాయన్నా ఈ మాటలన్నీ ఇవాళ మా భూములు బలవంతంగా లాక్కున్న తర్వాత నాశనం చేస్తా ఉన్నారన్నా మమ్మల్ని అని చెప్పి ఆ పేదవాడు బాధపడతా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఇక్కడ అన్నిటికన్నా బాధ అనిపించేది ఏమిటి అనంటే ఉన్న భూములన్నీ కూడా చూస్తే ఏ ఒక్కరికి కూడా ఎకరా అరెకరా ఇరవై సెంట్లు ముప్పై సెంట్లు నలభై సెంట్లు యాభై సెంట్లు ఇంతే ఈ వేలకే భూములు ఉన్నాయి ఇక్కడ నుంచి విజయవాడ చూస్తే ఇక్కడ నుంచి గట్టిగా రాయేస్తే విజయవాడలో పడుతుంది ఇక్కడ రేట్లు ఇక్కడ రేట్లు పక్కనే విజయవాడ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రేట్లు ఎకరా దాదాపుగా కనీసం అంటే కూడా వేసుకున్నా కూడా ఐదు కోట్ల నుంచి పది కోట్ల రూపాయలు పలికే పరిస్థితిలో ఉంటే ఇచ్చేది ఏమిటి అనంటే ముస్టేసినట్టు ఇవాళ ఇస్తా ఉన్నారన్నా వెయ్యి గజాలు అని చెప్పి నిజంగా వీళ్ళు మనుషులే నాన్న అని చెప్పి బ్రైతన్నలు బాధపడతా ఉన్నారు అన్న రోడ్లు వేసి విడిచిపెట్టేస్తే బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు వేసి విడిచిపెడితే ఆ బ్రహ్మాండమైన రోడ్లు పడినప్పుడు మా భూములకు రేట్లు రావన్నా మేమే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం మేము చేసుకోలేమన్నా ఎవడైనా కట్టేవాడు ఎవడైనా ముందుకు వస్తే మాతో వా మాతో వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మాతో వాళ్ళు బేరసారాలు కుదుర్చుకుంటే నలభై శాతం ఇస్తారన్న ఫ్లాట్లు కట్టిన దాంట్లో బిల్ట్ అప్ ఏరియాలో నలభై శాతం మాకు ఇస్తారన్నా అని చెప్పి ఆ రైతన్నలతో అంతా ఉంటే ఇవాళ వెయ్యి గజాలు ఇస్తా ఉన్నారు అని చెప్పి ముస్టేసినట్టు ఇస్తా ఉన్నారు బలవంతంగా తీసుకుంటే తీసుకోండి లేకపోతే ఇది కూడా రాదు అని చెప్పి బలవంతంగా లాక్కుంటా ఉంటే ఎక్కడికి పోవాలన్నా అని చెప్పి రైతన్నలు వాపోతా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది నిజంగా ఇక్కడే ఇదే ప్రాంతంలో పూలి కూలి పని చేస్తా ఉన్నా ఆ అక్క చెల్లెమ్మల నాతో అంటా ఉన్నారు అన్న ముగ్గురం కలిసి కూలికపోతే నాలుగు పంటలు పండించే భూములు అన్నా ఇవన్నీ నాలుగు పంటలు పండించే భూముల్లో కూలికిపోతే కనీసం అంటే రోజుకు ముగ్గురం కూలికిపోతే వెయ్యి రూపాయలు సంపాదిస్తామన్నా కనీసం అంటే నెలకు తిరిగేసరికి ముప్పై వేలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదించే పరిస్థితిలో ఉన్నామన్నా ఇవాళ వీళ్ళు చూస్తే కేవలం రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్తా ఉన్నారన్నా అది కూడా ఆరు నెలలకు ఒకసారి సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇచ్చే పరిస్థితిలో పెడతా ఉన్నారన్నా అని చెప్పి ఇవాళ పేదవాడు అంటా ఉంటే బాధ అనిపించింది ఇంతటి దారుణంగా మోసాలు చేస్తా ఉంటే నా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అందరూ కూడా అంటా ఉన్న మాట అన్న పక్కనే సీఎం గారి క్యాంప్ ఆఫీస్ ముఖ్యమంత్రి అంటే ఎవరన్నా అని అడిగారు ముఖ్యమంత్రి అంటే ప్రజల ఆస్తులను కాపాడేవాడా అన్న 
లేకపోతే ప్రజల ఆస్తులను దోచుకునేవాడిని ముఖ్యమంత్రి అంటారా అన్న అని చెప్పి నా దగ్గరికి వచ్చిన ప్రజలు రైతన్నలు అందరూ కూడా అడుగుతా ఉంటే ఆశ్చర్యం అనిపించింది వాళ్ళంతా కూడా నాతో అన్నారు అన్న ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కనే ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ ఆఫీస్ పక్కనే ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలోనే ముఖ్యమంత్రి కళ్ళ ఎదుటనే ఒక్కసారి చూడండి అన్న పెనుమాక వెంకటపాలెం ఉద్దండరాయపాలెం వెంగాయపాలెం రాయపూడి అబ్బురాజుపాలెం బోరుపాలెం వైకుంఠపాలెం అన్ని చోట్ల ఇసుక రీచ్లు విపరీతంగా అన్న విపరీతంగా పొక్లేళ్లు పెట్టి విపరీతంగా లారీలు పెట్టి ఇసుక రీచుల్లో నుంచి వేల లారీలు లక్షల టన్నులు తీసుకొని పోతా ఉన్నాయన్న ప్రతిరోజు ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో జరుగుతా ఉందన్న ఆయన కళ్ళ ఎదుటనే జరుగుతా ఉంది దీన్ని ఇసుక మాఫియా అంటారా ఈ ఇసుక మాఫియాకు డాన్ ఎవరన్నా అని చెప్పి ఆ రైతన్నల నాతో అంటా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఈ పాలన చూసినప్పుడు ఏకంగా ఇన్నిన్ని రీచుల నుంచి వేల సంఖ్యలో ఇసుక లారీలు లక్షల టన్నులు తీసుకొని పోతా ఉండి ప్రతిరోజు మన కల మన కల ఎదుటే కనిపిస్తూ ఉంది ఇన్నిన్ని లక్షల టన్నులు ఇన్నిన్ని వేల లారీలు ఇసుకెళ్ళి పోతా ఉంటే దీంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీసుకు ఒక కిలోమీటర్ దూరంలోనే ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి పట్టించుకోని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు అని అంటే లంచాలు అన్నది ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయింది అన్నది అవినీతి అన్నది ఏ స్థాయిలోకి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పడానికి నిదర్శనం ఇది కాదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఏకంగా ఎమ్మెల్యేల దగ్గర నుంచి కలెక్టర్ల దాకా లంచాలి కలెక్టర్ల దగ్గర నుంచి చిన్నబాబు దాకా లంచాలి చిన్నబాబు దగ్గర నుంచి పెదబాబు దాకా కూడా లంచాల పైన అయిపోయిన పరిస్థితిలో ఈ రాష్ట్రం తల్లడిల్లిపోతా ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది ఇవాళ నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఈ రైతన్నలు నాతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు నిజంగా బాధ అనిపించింది రైతన్నలు నా దగ్గరికి వచ్చి అన్న పసుపు వేసుకున్నామన్న నిన్న 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 అయితే రోడ్డు మీద పసుపు వేశారు పసుపు వేసి నేను వస్తా ఉన్నాను అని చెప్పి రోడ్డు మీద పసుపును చూపించారు చూపించి అన్న పసుపు రేటు చూస్తే ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు పలుకుతాను అన్న క్వింటాలు ఆ దివంగత నేత ప్రీతమ నాయకుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాలన నాన్నగారి పాలన మాకు గుర్తుందన్న క్వింటాల్ పదహారు వేల రూపాయలు అమ్మిన రోజులు నాకు గుర్తున్నాయన్న ఇవాళ చూస్తే ఐదు వేల ఆరు వందల రూపాయలు కూడా అమ్ముకోలేని పరిస్థితిలో మేమంతా ఉన్నామన్నా అని వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే మార్కెట్ యార్డ్లు అన్నది స్కాములకు నిలయమైపోయిందన్నా ఆ మార్కెట్ యార్డ్లలో దళారీ ఏదే పై చేయి అయిపోయిందన్నా మా దగ్గర నుంచి తక్కువ రేటు కొనుగోలు చేస్తారు వాళ్ళంతా కొనుగోలు చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి కాస్త కూస్తో ఎక్కువ రేటు వచ్చేట్టుగా వాళ్ళు ఒక ప్యాకేజ్ ఇప్పించుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆ దళారులే ఆ గవర్నమెంట్ కి అమ్ముతారు అమ్మి వచ్చిన డబ్బంతా వాళ్ళే తీసుకునే పరిస్థితికి ఈ వ్యవస్థ దిగజారిపోయిందన్నా అని చెప్పి రైతన్నలు బాధపడతా ఉంటే నిజంగా ఈ వ్యవస్థను చూసినప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది పక్కనే కృష్ణా నది పోతా ఉంది పక్కనే కృష్ణా నది పోతా ఉన్నా మంగళగిరికి తాడేపల్లి మున్సిపాలిటీలకి ఇవాళకి కూడా తాగడానికి నీళ్లు ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉన్నాయి అంటే ఎంతటి దారుణమైన పరిస్థితి ఉందో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి అన్న అని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలు నా దగ్గరకు వచ్చి వాపోతా ఉంటే నిజంగా బాధ అనిపిస్తుంది అన్న స్మార్ట్ సిటీస్ అంటారన్న క్యాపిటల్ సిటీ అంటారన్న గొప్ప గొప్ప మాటలు పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడతారన్న కానీ మాకు ఇప్పటికీ కూడా ఇప్పటికి కూడా కనీసం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కూడా లేదన్న అని చెప్పి వాళ్ళందరూ కూడా అంటా ఉన్నప్పుడు నిజంగా హైటెక్ పాలన ఏ స్థాయిలో ఉంది అని చెప్పడానికి సిగ్గు అనిపించే పరిస్థితి ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం